Hi students, நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டுருக்கிறது 10th standard NCERT CBSC syllabus chapter 4 quadratic equations அதில exercise number 4.3 third sum third sum என்ன கேட்டுக்காங்க அப்படின் பார்த்தீர்கள்னா find the roots of the following equations அப்படின் குடுத்துருக்காங்க அதில் குடுத்திருக்க equations வந்து first subdivision பார்த்தாத்து இப்போ second subdivision பார்க்கிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இது வருக்கு நம்ம channel home learning zone subscribe பண்ணலாம் subscribe பண்ணிக்கும் கூடுவே அந்த bell icon click பண்ணிடு all notification click பண்ணிக்கும் அப்பதான் நாங்க போஸ் பண்ணிடு வீடியோ உங்கள் கொடனே notificationல காட்டும் second subdivision second subdivisionல குடுத்திருக்க sum எப்படிருக்கும் பார்த்தீர equations குடுக்கும் போதும் முக்கியமா நம்ம காவணிக்கு வேண்டியது இந்த x is not equal to minus 4 and 7 குடுத்திருக்காங்கள் போனம் சம்மில் என்ன சொல்லிருந்தாங்க நமக்கு x is not equal to 0 அப்போ 0 வாதுன் 1 by x என்ன வாயிருக்கும் 1 by 0 is infinity ஆயிருக்கும் சோ நம்மலால் சம் போட்டிருக்கு முடியாது அது நல்தா வந்து நமக்கு முன்னாடிய இதுக்கப் பிறு என்ன பண்ணலாம் நம்ம last sum பார்த்தம் மாதிரியே LCM இடுக்கும் LCM பார்த்திருக்கு நான் போன சம்மில் ஒரே ஒரு valueுக்குதான் வந்து fractionல் இருந்தது இப்பு 2 value fractionல் இருக்கு இது என்ன பண்ணான் பார்த்திருக்கு நான் cross multiplication and கீல denominator இடியா அதியம் multiplication பண்ணிக்கலாம் இப்பு இதை பண்டிருத்துக்கு என்ன பண்ணும் is equal to 11 by 30 இந்த equation எடுத்து எழுதிட்டு solution போட்டுக்கும்க இது என்ன பண்ணிரும் என்ன இங்க வந்து நான் disturb பண்ணில் நான் தனியா எடுத்து எழுதிருக்கான் இப்போ இது இங்க இருந்து இங்க cross multiply பண்ணி இந்த one கொடியும் இது இது கொட cross multiply பண்ணிட்டு இது ரெண்டுத்தியும் multiply பண்ணப் போகிறேன் சரியா is x minus 7 bracket போட்டுக்கோங்க மேனா என்ன இங்க minus வேறு இருக்கு இது x plus 4 into 1 அப்பு என்ன வருதும் x plus 4 bracket போட்டுக்கோங்க மறக்காம் அது கப்பிரமாதான் என்ன பண்ணும் bracket open போன்னுப் போனும் இது என்னது x plus 4 into x minus 7 இது ரெண்டுத்தியம் multiply பண்ணு சொன்ன multiply பண்ணு சொன்னதலாம் இந்த மாதிரி arrow ல நான் denote பண்ணிருக்கேன் அதனால equal to என்ன இருக்கு 11 by 30 நமக்கு இருக்கு இதுக்கப் பிறாம் என்ன பண்ணலான் பார்த்தீர்கள் நான் இது இந்த bracket open பண்ணிரே அதை மாதி இந்த bracket open பண்ணிரே இந்த bracket first மேல் open பண்ணம்போது எப்படி இருக்கும் அப்படின் பார்த்தீர்கள் நான் x minus 7 இது minus வந்து உள்ள போச்சின்னா plus x வந்து minus x ஆகும் இது plus 4 வந்து minus 4 இது வந்து என்னது x into x is x square then x into minus 7 is minus 7x 4 into x is அதா plus 4 இருக்கு அனா 4x and 4 into minus 7 is minus 28 இந்த equal to 11 by 30 மரக்காம் எழுதிட்டே வாங்க அது கப்பிரும் இது என்ன பண்ணலாம் simplify பண்ணும் இதியம் simplify பண்ணும் அப்பு plus x minus x இங்கே cancel ஐடுதா அப்பு என்னது இது x minus x is 0 இது என்னது minus 7 minus 4 is minus 11 divided by இது என்னது x square minus 7 plus 4 is minus 3x minus 28 equal to 11 by 30 இதுக்கப் பிறு என்ன பண்ணலானா இங்க இருக்கிறு equal to கப்பிறு இங்க பண்ண மாதிரே இங்க cross multiply பண்ணும் cross multiply பண்ணம் போது 30 இங்க multiply ஆகுது இந்த equation இங்க multiply ஆகுது இந்த 11 அதாது numbersல இந்த பக்கு எடுத்து வந்துலாம் equationல இந்த பக்கு எடுத்து போலாம் சரியா பண்ணம் போது என்ன ஆகுது நான் நமக்க இந்த minus 11 into 30 இது இங்க இந்த 11 நான் இங்கு எடுத்துட்டு வந்துரும் என்ன நம்பர் ஆருக்கிலியா சரி 11 இந்த பக்கு எடுத்துட்டு வந்துரும் அப்போ equal to கு இது இந்த பக்கும் போய்டுமா போய்டுச்சு நான் என்ன வருது x square minus 3x minus 28 அப்படின் வந்து நிக்கிது இப்போ எப்படி இருக்கும் பாருங்க 11 இது கொட minus போனாதாத multiplication என்று இங்கு divisionல வந்திருத்து so 11 11 cancel equal to x square minus 3x minus 28 நமக்கு equation இருக்கு சரி என்ன பண்ணலாம் இப்போ நமக்கு equation வேணும் எப்படி எழுதலாம் அப்படின் பார்த்தீர்கள் நான் x square minus 3x minus 28 இந்த minus 30 உள்ள எடுத்து வந்தீர்கள் நான் plus 30 ஐடுமா equal to 0 சரி இப்போ என்ன பண்ணலாம் minus 28 plus 30 அப்போ answer plus 2 தன so x square minus 3x plus 2 equal to 0 இது வரைக்கம் முடுந்திருத்து இதுக்கப் பிற 
ஃபஸ்ட் ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் எப்படி கொடுத்தா வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபேக்டரைசேஷனில் வரலை அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து ஃபார்முலாக்குள்ளே போகலாம் இதில் பண்ணி பாருங்களேன் எக்ஸ் ஸ்கொயருடைய கோஃபிஷியன்ட் என்ன ஒன் ஒன் இன்ட்டு டூ இஸ் டூ சரி டூ வந்துருச்சு இங்கே அதுக்கப்புறம் மைனஸ் த்ரீ இருக்குது அப்போ நமக்கு மல்டிப்ளை பண்ணால் டூ வரணும் ப்ளஸ் பண்ணால் த்ரீ வரணும் அப்போ டூ இன்ட்டு ஒன்னு எடுத்துக்கலாமா டூ இன்ட்டு ஒன்னா என்னது டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் இஸ் த்ரீ இங்கே என்ன த்ரீ இருக்குது மைனஸ் த்ரீ இருக்குது அப்போ ரெண்டுத்துக்கும் மைனஸ் போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் இஸ் அதான் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ இதுவும் வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிடுச்சு மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் இஸ் த்ரீ இதுவும் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அப்படியே இங்கே எக்ஸை போட்டுப்போமா இங்கே எக்ஸ் இங்கே எக்ஸ் போட்டுட்டு அப்படியே எழுதலாம் இதை பிரித்து எழுதுகிற மாதிரி எழுதிட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதாவது மைனஸ் ஒன் எக்ஸை தான் எக்ஸுன்னே எழுதியிருக்கலாம் ரெண்டும் ஒன்று தான் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் இதில் இருந்து எக்ஸை மட்டும் நான் வெளியே எடுக்கிறேன் எக்ஸை வெளியே எடுத்தோம்னா எக்ஸ் மைனஸ் டூ நீங்கள் நிற்கும் இதில் என்ன எடுக்கலாம் இங்கே மைனஸ் வரணும் இதே மாதிரி ஆக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா இங்கே மைனஸ் எக்ஸ் இருக்குது மைனஸ் எக்ஸ்லேருந்து ஒரு மைனஸ் வெளியே எடுத்துட்டிங்கன்னா இது ப்ளஸ் எக்ஸ் ஆகிடுது அப்போ இதில் இருந்து ப்ராக்கெட்லேருந்து ஒரு மைனஸ் எடுத்ததுனால ப்ளஸ் மைனஸ் ஆகிட்டு இங்கே டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ரெண்டுத்தில் காமன் என்னது எக்ஸ் மைனஸ் டூ காமனாக வெளியே எடுத்தோம்னா பேலன்ஸ் என்ன இருக்குது எக்ஸ் இருக்குது அண்டு மைனஸ் ஒன் இருக்குது ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுக்கப்புறம் எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒரு தடவை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் டைம்ஸ் இப்படி எழுதிப்போமா எழுதுனதுக்கப்புறம் இது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ இங்கே போச்சுன்னா ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இந்த பக்கம் போச்சுன்னா ப்ளஸ் ஒன் கிடச்சிருக்க ஆன்சர் என்னது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ கமா ஒன் ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் நம்ம ஃபார்முலா மெத்தட் அப்படின்னு கேட்டால் மட்டும் நீங்கள் ஃபார்முலாவுக்கு போங்க இல்லைனா வந்து இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலாவுக்கு போகிறது தான் நமக்கு பெஸ்ட் ஏன்னா இந்த மாதிரி நமக்கு ட்ரை பண்ணும்போதே கிடச்சிருச்சுன்னா நமக்கு ஈஸியாகவே ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இந்த ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடும் நமக்கு எப்போவுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ண மெத்தட் தான் ஸோ இதோட தேர்ட் சம் ஓவர் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் ஆர் ஒப்பீனியன் இருந்தால் கமெண்ட்ல சொல்லுங்க கூடவே டெலகிராம் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க அதுலேயே உங்களோட டவுட்ஸ் நீங்கள் ஷேர் பண்ணி சால்வ் பண்ணிக்கலாம் இது வரைக்கும் நம்ம சேனல் ஓம் லேர்னிங் ஜோனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகே